ഹലോ ഓൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പെർഫെക്റ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡയറ്റാണ് കീറ്റോജെനിക് ഡയറ്റ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഈ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കീറ്റോജെനിക് ഡയറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വീക്ക് മീൽ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് മെന്യു എന്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഫിറ്റ്നസും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ അമർത്തണം എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നോ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാനാണ് കീറ്റോജെനിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഇത് സെലിബ്രിറ്റീസും ബിഗ് ബിഗ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മുന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് ദേ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഡയറ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം റവ അരി ഭക്ഷണം ഗോതമ്പ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നത് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നല്ലോണം കഴിക്കാം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി മീൻ ബീഫ് പോർക്ക് ഫിഷ് ഇതേതാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പിന്നെ ബട്ടർ ചീസ് എന്താ പറയുക ക്രീം ഫുൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീം ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച നിങ്ങളൊരു പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ബീഫ് കഴിക്കരുത് കേട്ടോ സീത നമ്മളുടെ മെയിൻ ഗോൾ എന്താണ് തടി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ തടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്ര കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത് ദിവസം സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് സി ഈ കീറ്റ് ഡയറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മീൽ പ്ലാനിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം കഴിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പറ്റായിട്ട് കുറയും നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് അങ്ങനെ തോന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ടെംപ്റ്റേഷൻ വരെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾഡ് ആവും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കൊതി തോന്നുമല്ലോ അത്രയും നാളും കഴിക്കാ കഴിക്കാതെ നമ്മളൊരു ദിവസം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കൊതി തോന്നില്ലേ ആ ടെംപ്റ്റേഷൻ വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഈടായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ വീക്ക് മീൽ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നാല് മുട്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓംലേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പൈസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയല്ലോ ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് ചിക്കൻ കറിയും കുറച്ച് ചീര തോരണം പച്ച ചീര തോരൻ കേട്ടോ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മൂന്ന് ബട്ടർ ചീസ് റോൾസ് കഴിക്കുക ബട്ടർ ചീസ് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ചീസ് സ്ലൈസസ് മേടിക്കുക അതിന് മേലിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും ഉപ്പും കുരുമുളക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഇടുക എന്നിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് ബീഫ് കറി ബീഫ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കറി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് കറി അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ കറി ഫിഷ് കറി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സബോളിയും ചോന്നുള്ളിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ബീഫ് കറിയും പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിളിൻ്റെ തോരനും അത് നിങ്ങൾക്ക് പാലക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം പാലക്ക് സ്പിനച്ച് എന്ന് പറയില്ലേ ആ സ്പിനച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഡിന്നറിൽ ഡിന്നറിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ബീഫ് കറി ഉണ്ട് അത് തന്നെ കഴിക്കാം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കബാബും ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കബാബ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫിയാണ് പേര് കേട്ട് ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഫിയാണ് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് വരെ വിശക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് ബ്ലാക്ക് കോഫി ഷുഗർലെസ് ബ്ലാക്ക് കോഫി എടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡറിൽ നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുക ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി റെഡി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ധാരാളമാണ് ലഞ്ചിന് ഒരു സർപ്രൈസിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നിങ്ങൾ വെറും കറിയും തോരനും മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അയ്യോ ചപ്പാത്തിയും ദോശയും ചോറൊക്കെ കഴിച്ച നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളും കൂടെ സർവൈവ് ചെയ്യും അതിനു മുണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കീറ്റോ ഫ്ലാർ നമ്മുടെ ആട്ടുപൊടി പോലെ തന്നെ ഒരു കീറ്റോ ഫ്ലാർ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ നട്ട്സിൻ്റെ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്ലാർ ആണ് ഒരു പൊടിയാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ എളുപ്പം കിട്ടും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കീറ്റോ ഫ്ലാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് കീറ്റോ ഫ്ലാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കീറ്റോ ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ പോർക്ക് കറിയും പോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിന്നറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡിന്നറിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പോർക്ക് കറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ പുലാവ് കഴിക്കുക കോളിഫ്ലവർ പുലാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മുന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന സജഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി തേഴ്സ്ഡേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കീറ്റോ ഫ്ലാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീറ്റോ ദോശയും തേങ്ങ ചട്നിയും കഴിക്കാം തേങ്ങ ചട്നി നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഇല മല്ലി ഇല ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ നോ പ്രോബ്ലം തേങ്ങ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കീറ്റോ ഡയറ്റിനൊക്കെ കഴിക്കുക കീറ്റോ ഡയറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കാം ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് മട്ടൺ കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് തോരനും തോരനും നിങ്ങൾ മുരിങ്ങയിലയുടെ തോരൻ കഴിക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് പോരാത്തതിന് വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിക്കാം ഇനി ഡിന്നറിന് ഡിന്നറിന് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മട്ടൺ കറി തന്നെ കഴിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ കഴിക്കാം ഫ്രൈഡേ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സോസജസ് കഴിക്കാം സോസജസ് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പല വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബീഫ് പോർക്ക് ചിക്കൻ സോസജസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അത് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് നാല് സോസജസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം വേവിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കാം ബ്രേക്ക
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് രണ്ട് മുട്ടയും രണ്ട് സോസജസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക സൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോൺ വെജ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറവുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബൗളിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് അത് കഴിക്കാം പിന്നെ ഡിന്നറിന് മട്ടൻ കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് കബാബ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കീറ്റോ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കീറ്റോ ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ ഓംലേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ചപ്പാത്തിയിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയാലോ ഇനി ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് സാലഡ് കഴിക്കാം സാലഡ് നമ്മുടെ അവക്കാഡോ അവക്കാഡോ ഫ്രൂട്ടും പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വളരെ കുറവുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ലെറ്റ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീര ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറോ ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാലഡിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബൗളിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഈ സാലഡിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ലഞ്ച് സെറ്റ് ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നറിലേക്ക് പോകാം ഡിന്നർ ഡിന്നറിന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നോൺ വെജ് കറി കഴിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വല്ല കബാബോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും നോൺ വെജിൻ്റെ വല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ചീസ് ഫുൾ ഫാറ്റ് ക്രീം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ കീറ്റ ഡയറ്റിൽ മെയിൻലി ഫാറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ നട്ട്സ് ും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീനട്ട്സ് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ആൽമണ്ട്സ് വാൾനട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മറക്കാതെ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടു ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുടിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഈ മെന്നിൽ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡയറ്റിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെന്നിയൊക്കെ നിങ്ങൾ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യാം റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ ടോപ്പിങ്ങുമായി വീണ്ടും കാണാം